ক্রিয়েটিভ ম্যাথ একাডেমির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন পিএসসি নন ক্রেডার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন আমাদের প্রশ্ন সমাধান আজকে দ্বিতীয় পাঠ প্রথম পাঠে আমরা কিছু অংশ সলভ করেছিলাম আজকে বাকিটা শেষ করবেন ইনশাআল্লাহ তো প্রথম যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহু অপর এক বর্গক্ষেত্রের পরিসমার সমান হলে বর্গক্ষেত্র দুটির কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে একটি বর্গক্ষেত্র অপর একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসমার সমান তো অপর একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসমা হচ্ছে ফোর এ এটা যদি পরিসীমা হয় তাহলে সেই বর্গক্ষেত্রের এক বাহু হবে এ তাহলে এটা হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু এবং এটা হচ্ছে আর একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু তাহলে এখানে এটার কর্ণ হবে কি এটার কর্ণ হবে রুট ওভার টু এ এ বলতে এখানে ফোর এ কারণ এই পরিসীমাটাই হচ্ছে বড় যে বর্গক্ষেত্র আছে তার বাহু আর এখানে এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হবে রুট ওভার টু এ কর্ণ আমাদের পাওয়া গেছে তো এদের অনুপাতটা কী হবে রুট ওভার টু ডট ফোর এ নিচে হচ্ছে রুট ওভার টু এ তো এ কেটে গেল এবং এ কেটে গেলে এখানে থাকে হচ্ছে ফোর ইস টু ওয়ান তো এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এরপরে যে প্রশ্নটা পাঁচ একক বেসাদ্য বিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্র হতে তাহলে আমরা একটা বৃত্ত এখানে অঙ্কন করি সেটা হচ্ছে পাঁচ একক বেসাদ্য বিশিষ্ট ধর্মের বেসাদ্য হচ্ছে পাঁচ তো এই বৃত্তের কেন্দ্র হতে একটি জ্যা এর লম্ব দূরত্ব হচ্ছে চার একক হলে জ্যার দৈর্ঘ্য কত তো আমরা জানি কি বৃত্তের কেন্দ্র ব্যতীত অন্য যে কোনো দুই প্রান্ত সংযোগকারী সরেখা হচ্ছে জ্যা তাহলে আমাদের এখানে এটা একটা যদি জ্যা হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে এর উপর লম্ব দূরত্ব হচ্ছে চার একক এবং যে ব্যাসাত্বটা দেওয়া আছে আমরা এখানে একটা ব্যাসাত্বটা অঙ্কন করলাম তাহলে ব্যাসাত্বটা হচ্ছে ফাইভ একক তো যেহেতু এটা একটা জ্যা জ্যার উপর যেহেতু লম্ব তাহলে এটা অবশ্যই সমকণী তো সমকণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি যে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর স্কোয়ার আমরা যদি এতটুকু ধরে নিই এক্স তাহলে প্লাস এক্স স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার মানটা বের করব তাহলে সেটা হবে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার পঁচিশ মাইনাস চারে চারে ষোলো তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি নাইন যেটাকে আমরা যদি এক্স লিখি তাহলে এটা হবে থ্রি তাহলে আমাদের এই অর্ধেকটা আমরা জানি যে কি কেন্দ্র থেকে জ্যার উপর অঙ্কিত লম্ব যাকে সমান দুই ভাগে সমাধিখণ্ডিত করে তাহলে এটুকু পেলাম আমরা থ্রি এবং তাহলে এটুকু হবে থ্রি তাহলে আমাদের টোটাল জ্যাটা হবে থ্রি প্লাস থ্রি ইকাল সিক্স এটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর এরপরের প্রশ্ন একটি ট্রাফিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদের একটি দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার সমান্তরাল বাহুদের দূরত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার ট্রাফিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল পঁচিশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার হলে অপর সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য কী কত তাহলে আমাদের এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তো আমরা জানি ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের হলো হাফ ইন্টু এইস ইন্টু এ প্লাস বি তো এখানে এটা হচ্ছে সমান্তরাল যে দুইটা বাহু একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি তাদের যোগফলের সাথে আমাদের উচ্চতা গুণ করতে হবে এবং এটা হাফ হবে তাহলে এখানে আমরা হাফ ইন্টু এইসটা আমাদের দেওয়া আছে যে কি সমান্তরাল বাহুদের দূরত্ব সেটা হচ্ছে উচ্চতা ফাইভ সেন্টিমিটার আমরা ফাইভ লিখলাম এবার এখানে এ দেওয়া আছে টেন সেন্টিমিটার এবং আমরা বি এর মানটা বের করবো যেহেতু আমাদের একটা বাহু দেওয়া আছে আরেকটা বাহু আমরা বের করবো তো ইকুয়াল এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল তো ইকুয়াল আমরা কী লিখতে পারি আমাদের দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল আছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টেন প্লাস বি ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ এই দুইটাকে এ পাশে পার করলাম দুই গুণ এবং পাঁচ দিয়ে ভাগ হবে আর এই যেহেতু দশটা এ পাশে আসে দশটা এ পাশে আসলে দশটা বিয়োগ হবে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ দুনে দশ মাইনাস দশ ইকুয়াল জিরো তো এখানে হয়তো কোথাও ইনফরমেশান ভুল দেওয়া আছে যে কারণে আমাদের বিয়ের মাঠে জিরো হয়ে গেছে যেটা কোনো ট্রাফিজম আদৌ সম্ভব নয় এখানে হয়তো আমাদের ইনফরমেশন বা কোথাও টাইপিং মিস্টেক আছে এই কারণে এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্মল আর ইকুয়াল জিরো এর সমাধানটি কী হবে তাহলে আমরা লিখে রাখি এখানে তো আমরা লিখে ফেলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্মল আর ইকুয়াল জিরো তো এখানে যেটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর প্লাস ফোর এটা আর ইকুয়াল জিরো ফোর এখানে আমরা উভয় পক্ষে চার যোগ করলাম যাতে আমাদের এই চার চার কেটে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার যেটা আর ইকুয়াল হচ্ছে ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স ইকুয়াল লিখতে পারি প্লাস মাইনাস টু রুট করে দিলাম তাহলে এখানে আমাদের ব্যবধিটা হবে যে কি মাইনাস টু থেকে এক্সের মানটা বড় হবে এবং প্লাস টু থেকে সমান অথবা ছোট হবে এই দুটার মাঝখানে আমাদের এক্সের ভ্যালুটা থাকবে সো এখানে আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এক্সের ভ্যালুটা কী হবে যে প্লাস টু এবং মাইনাস টু হয়েছে যেটা হচ্ছে কি অবশ্যই এক্সের মানটা দুয়ের থেকে ছোট হবে এবং সমান হতে পারে এরকম তো এই কারণে এখানে যে মাইনাসটা হবে কি মাইনাসটা হবে ছোট মাইনাস টুটাকে ধরা হবে ছোটো এবং প্লাস টুটা ধরা হবে বড় এভাবে করে এটার ভ্যালু বের করতে হবে সতেরো দিন আগে করিম বলেছিল
আরেকটা ভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে এই তেইশ থেকে আমরা সতেরো বাদ দিব সতেরো বাদ দিলে আমাদের যেটা আসবে ছয় এটা হচ্ছে তারিখ এই ছয় তারিখে সে বলেছিল এবং তার সাথে একযোগ করলে আমাদের সাত হবে তো এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এরপরের প্রশ্নটা বলা আছে প্রথম এক নম্বর বলা আছে দুটি ভিন্ন অমলোদ সংখ্যার গুণফল অমলোদ সংখ্যা এটা ঠিক আছে যে দুইটি অমলোদ সংখ্যা যদি গুণ করি ভিন্ন অমলোদ সংখ্যা তাহলে সেটার যে গুণফলটা পাবো সেটা অমলোদ হবে জিরো একটি মূলদ সংখ্যা অবশ্যই জিরো একটি মূলদ সংখ্যা যে সকল পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় মানে যেগুলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সেগুলো বর্গমূল অমলোদ সংখ্যা অবশ্যই অমলোদ সংখ্যা তাহলে এখানে অপশন আমাদের এক দুই তিন তিন আটে সঠিক এরপরে যে প্রশ্নটা বলা আছে ওয়ান ফোরটি ফোর ইকুয়াল মানে ওয়ান ফোরটি ফোর হবে কত এর চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমি লিখলাম ওয়ান ফোরটি ফোর ইকুয়াল এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট তো এখানে লেখা যায় চল্লিশ এক্স নিচে হচ্ছে একশো এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি জিরো জিরো কেটে গেল যে দুই এবং এটা হচ্ছে পাঁচ এখানে এপাশে আছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান ফোরটি ফোর গুণ ফাইভ নিচে হচ্ছে টু দুই দিয়ে কাটলে এটা হবে আমাদের সাত দুই চোদ্দো দুই দিন চার বাহাত্তর পাঁচ বাহাত্তর আমাদের ভ্যালুটা আসে হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সরি তিনশো ষাট এরপরের প্রশ্ন রহিমের আয় করিমের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি করিমের আয় রহিমের আয় অপেক্ষা শতকরা কত দেখে তাহলে এখানে বলা আছে যে রহিমের আয় করিমের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি মানে করিমের আয় অপেক্ষা তাহলে করিমেরটা আমরা যদি ধরি একশো তাহলে রহিমেরটা হবে কি ওর পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে একশো প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকাল একশো পঁচিশ এখন তার মানে এখানে এটা হচ্ছে করিম এবং এটা হচ্ছে রহিম তাহলে এখন কত কম এই করিমের কত টাকা আসলে কম তাহলে একশো পঁচিশ থেকে আমরা যদি একশো বিয়োগ করি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে কি এই যে করিমের হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টাকা হচ্ছে কম তাহলে এটাকে আমাদের শতকরায় আনতে হবে তাহলে আমাদের একশো পঁচিশ টাকায় কম হচ্ছে পঁচিশ টাকা এক টাকায় কত এক টাকা হচ্ছে পঁচিশ বা একশো পঁচিশ এবং একশো টাকায় কত সেটা হবে পঁচিশ দেড়া কাটলে পাঁচ পঁচিশ একশো পাঁচ কুড়ি শত এটা উত্তর হবে বিশ পার্সেন্ট সে এরপরের অঙ্কে বলা আছে যে এ ফোর মাইনাস ফাইভ সরি ফিফটি ওয়ান এই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকাল জিরো হলে আমাদের বের করতে হবে এ মাইনাস ওয়ান বাই এর মানটা তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফিফটি ওয়ান এ স্কোয়ার জাস্ট একান্নটা এ পাশে পার করলাম তাহলে এ ফোর প্লাস ওয়ান নিচে হচ্ছে আমরা যদি এ স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে এখানে ফার থেকে একান্ন তাহলে এ ফোর বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকাল ফিফটি ওয়ান তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফিফটি ওয়ান সো এখান থেকে আমাদের এটা ভাঙাতে হবে এটা সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এই সূত্রটা আমরা ভাঙাবো কারণ এই সূত্র যেহেতু আমাদের মাইনাস মাইনাস চেয়েছে এই কারণে তাহলে এটা হবে প্লাস টু এ ডট ওয়ান বাই এ কল ফিফটি ফোর সরি এটা ফিফটি টু তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল জাস্ট টু টাইপ আসে পার হয়ে যাবে যে ফিফটি ওয়ান মাইনাস টু এটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর্টি নাইন তাহলে আমাদের স্কোয়ার আছে এখানে তাহলে আমরা এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল লিখতে পারি প্লাস মাইনাস সেভেন কারণ এটার উপরে তখন রুট হবে তো এটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর এর পরের প্রশ্ন বলা আছে যে একটি ভগ্নের হর হর ও লবের অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু হর এবং লব তাহলে কি আমাদের হর কোথায় বসে হর হচ্ছে নিচেই থাকে হরটা হবে নিচেই এবং লবটা হচ্ছে উপরে তো এবং হর ও লবের অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি ইস টু টু তাহলে এখানে টু নিচে হচ্ছে থ্রি যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের অনুপাত তাহলে এখানে আমাদের সাধারণ যে রাশিটা যোগ গুণ করি এক্স থ্রি এক্স তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হর এবং লব আচ্ছা এবার বলা আছে লব হতে ছয় বিয়োগ করলে তাহলে আমরা লব হতে যদি ছয় বিয়োগ করি টু এক্স মাইনাস সিক্স এবং নিচে আছে থ্রি এক্স লব হতে ছয় বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার মূল ভগ্নাংশে দুয়ের তিন তো আমাদের মূল ভগ্নাংশ এখানে কত টু এক্স বাই থ্রি টু এক্স বাই থ্রি এর একের তিন এখানে থ্রি এক্স এর একের তিন ও সরি এটা হচ্ছে দুয়ের তিন তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই যে এখানে থ্রি এক্স থ্রি এক্স কেটে গেল তাহলে এখানে আমাদের থাকে টু এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল দুই দোকানে ফোর এক্স আর নিচে আসছে থ্রি তাহলে এবার চার আড়ি গুণ করে তিন দোকানে সিক্স এক্স মাইনাস তিন চার আঠারো ইকুয়াল ফোর এক্স তাহলে চার এক্স যদি এপাশে নিয়ে আসা হয় তাহলে থাকে টু এক্স এবং আঠারোটা এপাশে আনলে আঠারো এবং এক্স ইকুয়াল নাইন তাহলে এক্সের মানটা আমরা পেয়েছি নাইন আমাদের বের করতে বলা হয়েছে বগ্নাংশের লব কত তাহলে লবটা আছে টু এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু নাইন নয় দোকানে আঠারো এ প্রশ্নের উত্তর এরপরের প্রশ্ন দুটি সংখ্যার অর্ধেকের যোগ ফল ফিফটি ওয়ান তাদের পার্থক্যের এক চতুর্থাংশ সমান তেরো বৃহত্তম সংখ্যাটি কত তাহলে
तेरो सो एक अंतिके हमरा एक्स माइनस वाई इक्वल पाई तेरो गुण सार जेटर भेदो आज है तीन चार बारो दो यार देखे एक्स चार के चार बान नो एवं एक अंतिके हमरा ए इट जो दिक्कत क्वेश्चन करी तब तो हमारे पास चीज़ से एक्स प्लस वाई इक्वल निचे होते टू इक्वल फिफ्टी वन लास्ट ओ कॉलम जस्ट ताले एक्स प्लस वाई कॉल पाँच ची हमरा फिफ्टी वन गुन टू पे दो या के दो ही पास गुन दस एक्स दो ही ताले हमरे खान ते के पाई एक्स प्लस वाई कॉल एक टप पाँच ची एक्स दो ही एवं आठ रस एक्स माइनस वाई कॉल पाँच ची फिफ्टी टू तो ये खान ये तो जो दिया हमरा जोक कोरी ताले ट्वाइस चौदह सतर तेल एक संख्या से सतर तेल ओपर संख्या ठीक है अपर शास्ट हमें एक्सर मान बसा दीब तो एक्सर मान जो इस समयकरण बसाय दी जो सतर माइनस वाई कल बान माइनस वाई कल बान माइनस सतर तेल एखे हमें पासी माइनस वाई कल दई टोटी फाइव माइनस टोटी फाइव तेल वाई कल टोटी फाइव तेल एखे बला बृहतम संख्या ठीक होता तो बृहतम संख्या सेवेंटी सेवेन यहाँ से प्रश्न उत्तर अच्छा एवे प्रश्न हमारे बला आज है चारश जन लोकर एक दल तीन सौ पचात जन इंगरेजी दुशो जन बांगल् कथा बोलते परे उभय भाषा कथा बोलते परे एम लोकर संख्या कत तो हमारे टोटाल जो संख्या से चारश जन चारश जन मध्य हम तीन सौ तिर सेभनि फाइव हमें बोलते परे एट इंगरेजी और टू हंड्रेड एट बोलते परे हे बांगला अच्छा एन उभय भाषा कथा बोलते परे एम लंग संख्या कत तो हमें धरे नहीं उभय भाषा कथा बोलते परे एम लंग संख्या हमें एक्स तंगरेजी आज तीन सौ पचात शुदू ये इंगरेजर मध्य कि आंगरेजर मध्य क्यों जरा इंगरेजी बोलते परे ता आर कि इंगरेजी एवं बांगला एरा ठीक है तेल एखान शुद्ध इंगरेजी बोलते पर कत जन से जो बेर करते चाहिए चार सौ माइनस एक्स मान अच्छा सरि तीन सौ पचात्तर माइनस एक्स मैं मोट इंगरेजी बोलते परे तरह जो उभय बोलते परे से बद दी तब पा शुद्ध इंगलिश अच्छा एरपर जो है शुद्ध बांगला बोलते पर कत जन तो दुशो जन टोटाल परे तरह मध्य थे उभय बोलते एक जन से बद दी दिल्ली एखे हमारे पासी गए शुद्ध इंगलिश एट से शुद्ध बांगला एक्सटा एट से उभय बोध जे इ तेल जो एग्लो सब जो कर दी तो पा जो टोटाल चारशो एखान जो एक्स एक्स केटे गल तुद्ध माइनस एक्स थे तीन सौ पचात्तर माइनस एक्स इक्ल चारश माइनस तीन सौ पचात्तर माइनस टू हंड्रेड तक पासी हे एक्सर मान वन सेभनि फाइव माइनस एक्स एक्स इक्ल वन सेभनि फाइव ये प्रश्न उत्तर अच्छा पढ़ा अंक तीन कमिक स्वाभाविक संख्यार गुणफल हे वन टोटी तेज़ जोगफल कर तीन कमिक स्वाभाविक संख्या से धरे नीते एक्स एक्स प्लस वन एक्टर एक्स प्लस टू प्रत्येक क्षेत्र में एक जो करते हैं कि तो प्रथम एक्स छो पर एक्स प्लस वन तर एक्स प्लस टू तो यार गुणफल एगलर गुणफल हे वन टोटी तो एखान लिखते परि एक्सटर सबसे गुण कर पाँची हमारे एक्स स्कोर प्लस एक्स एखे आज एक्स प्लस टू तो ये इक्ल वन टोटी एबार एट गुण कर पाँची एखे एक्स किऊ एक्स किऊ ता एक्स स्कोर आर दुई जो गुण करी टू एक्स स्कोर प्लस टुआईस एक्स इक्ल वन टोटी तो ये हम बेर करते बसते तेज़ जो फल तो इक्ुएशन काजे लागिए हमारे एखे एक्सर भैलूट बेर करते हैं सो एट क्योंकुलेशन करब तो ये पाँची एक्स किऊ प्लस टुआईस एक्स स्कोर और एक्स स्कोर थ्री आई एक्स स्कोर प्लस टुआईस एक्स माइनस वन टोटी इक्ल जिरो अच्छा तो ये एम अंक सल्व करना सम्भव ना के समय भाक्सिस उपाध्याय सहाजे करते हैं तो भाक्सिस उपाध्याय क्षेत्र में जरा जी से हे समीकरण आसल को द्वारा विभाज्य से बेर करते हैं तो यार जो इट करते हैं लास्टे जो पूर्ण संख्या थको ये संख्यार उत्पादक नीते हैं संख्यार उत्पादक विभिन्न है जमन दुई देगुण कर ले षाट है अब एक देगुण कर ले एक बीस है तर होते त्रिस दे कर ले चार गुण तिर तीन चार बारो तो यकम कर विभिन्न उत्पादक नहीं एग्ला चेक करते हैं जो कौन मानटार कारण उत्पादक मध्य कौन उत्पादक कारण भैलूटार कारण एखे पुरो समीकरण जिरो है हाँ से क्यों जो माइनस वन होते आ प्लस वन होते माइनस फोर होते शुद्ध फोर होते जो जो प्रयोजन तो ये तो ये फोर कारण पुरो समीकरण जिरो है तो फोर मान बसिए देखी जो समीकरण जिरो हो जाए देखें कि भावे फोर किऊ मान हे चार चार षोलो चार षोलो चौषटी माइनस एखे ये प्लस एखे पाँच चार चार षोलो तीन षोलो हे आठ चल्लिस तपर पाँच एखे जेहतु तो हमारे चार चार दोकने आठ प्लस एट माइनस वन टोटी तो यह चौष्टी आठ चल्लिस आठ ये तीन गुण कर लेना एक सौ बीस माइनस एकशो बीस इक्ल जिरो तो हमें हमारे जे एक्स माइनस फोर अत मैंने जो एक्स इक्ल फोर कारण समीकरण क्योंकि सिद्ध तो हमें उत्पादक है एक्स माइनस फोर 
कारण हे जो है फोर टे पास आस माइनस फोर इक्ल जिरो तो एक माइनस फोर कारण समीकरण जिरो है तो उत्पादक दीते जैसे जेहतु प्रथम सब बेसि पावर कत पावर हो थ्री तो तीन टाइम एक्स माइनस फोर लिखते हैं एक्स माइनस फोर अपना भाग शिशु उत्पाद सहाज उत्पादक करते देखा दीसी तीन टे तीन टे एक्स माइनस फोर हमें लिखल एखे नीचे लाइन थे आगे लाइन लिखते हैं कि जैसे हमारे एक्स किऊ आ प्रथम उपादान तेल के क्या भाव एक्स किऊ बना जाए एखान जो एक्स स्कोर गुण करी तेज़ क्या एक्स किऊ है एक्स किऊ माइनस फोर एक्स स्कोर अच्छा प्रथम क्योंकि मिले गए द्वित आज है कि थ्री एक्स स्कोर क्योंकि एखे आज है माइनस फोर एक्स स्कोर मैंने माइनस चार बेसि थ्री एक्स हर कथा से माइनस चार तेल एटे लिखते परि प्लस सेभन एक्स तेल कि प्लस सेभन एक्स स्कोर एख देखें माइनस प्लस सेभन थे माइनस चार कर ले थ्री एक्स स्कोर है और एखे है माइनस एट हे चार चार सात आठाश टोटीट एक्स अच्छा तेल एखे आज टुआस एक्स एखे हो गए माइनस टोन्टी एट एक्स हमें करते कि एखे हमें जो तिर नहीं प्लस थार्टी जो नहीं तो एखे है प्लस त्रिस एक्स जैसे त्रिस थे आठाश बदल दो दुई थे एखे तीन चारे बारो माइनस एकश बीस तक क्यों इक्ुएशन क्यों उत्पादक हो गए एम जो लिखते पर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्कोर प्लस सेभन एक्स प्लस थार्टी अच्छा इक्ुअल की आज हमारे जिरो आ जिरो है अच्छा एरपर जो करते हैं तो एक्स माइनस फोर इक्ल जो एखे दुईटा राशि तेल लिखते पर एक्स माइनस फोर इक्ल जिरो तो एक्स इक्ल फोर एक्स स्कोर प्लस सेभन एक्स प्लस थार्टी इक्ल जिरो है तेल एट लिखते परि कि लिखते पर एक्स स्कोर प्लस सेभन एक्स इक्ल माइनस थार्टी एक्स स्कोर प्लस टू ए टू एखान सेभन एखे हे सेभन बै टू जो दुई दिखे रहे सेभन एक्स थक प्लस एट सेभन बु तर हल स्कोर इक्ल माइनस थार्टी जेहतु एखे हमारे एक्सट्रा आसे कत एखे क्योंकि टू टू कैटे सेभन एक्स थको बाट हमारे एक्सट्रा चले आसते सात सात ऊनपचास बोर तेलान जो कर दिल ऊनपचास बोर तेल एखे हमारे पाची हम फोर जो लसो कर तीन चार बारो एकश बीस माइनस एकश बीस प्लस फोर्टी नाइन तो ये वियोग कर नय माइनस सेभनटी वान बोर आदि के हमारे पाँच एक्स प्लस सेभन बू एक्स प्लस सेभन बु हल स्कोर पासी तो देखें एक्स प्लस सेभन बु हल स्कोर मान हम माइनस सेभनटी वान बो को पूर्व पूर्ण वर्ग संख्यार मान कख ऋणात्मक है ना कारण ये असंख्य तो ये ना तो शुद्ध पाँची हमें एक्स इक्ल फोर तो एक् संख्याग है एक हे फोर एक हे फोर प्लस वन फाइव और एक फोर प्लस टू मैं सिक्स तेल एट हे तीन संख्या जैसे जोगफल हे चार पाँच नय दस पंद्रह फिफ्टी एट एर पर प्रश्न को सम्पत्ति जिरो पॉइंट एट सेवन फाइव अंश मूल्य जो नय हज़ार दुश बारो टाक जिरो पॉइंट सेवन फाइव अंश मूल्य कत तो एखे बोला आज है पॉइंट एट सेभन फाइव एर मूल्य हे नय हज़ार दुशो बारो टाता एक अंश एट नीचे भाग हो पॉइंट एट सेभन फाइव और जेहतु पॉइंट सेभनटी फाइव अंश दाम है ए रकम तो पॉइंट उठा दी दी ऊपर हमारे गुण है वन जिरो जिरो और पॉइंट उठा दी हमारे गुण है हे एकश तो एखान एकश केटे दी तो एबार पाँच दिए काटाटी करते हैं अच्छा पास एक फ्रेश कर लिखी वन टू वन टू गुण सेभनटी फाइव गुण वन थाउजेंड एवं नीचे हे एट सेभन फाइव गुण एकश तक एक एकश एकश कटे दिल पाँच दिए काटले पाँच एक के पास साइत षाट पैंत वन सेभनटी फाइव एवं एट पाँच दिए काटले पाँच पंद्रह पचात्तर एट पाँच दिए काटले तीन एट पाँच दिए काटले तीन पसा पंद्रह पचिस पाँच पसा पचिस पैंत एट जो पाँच षाट पैंत पाँच दिख दस ए सात जो एट काटी तेज़ सात एक सत चार सात सत एक सत तो एखे हमारे थके हे बस तीन सात एकुश आर था एक एगारो सत एक सत आठ नय दस एगारो बयाल्लिस छाट बयाल्लिस तेरश षोलो तेल एट जो टोटल गुण करी तेल एनसार आसें सत हज़ार आठशो छियानबे टाक पर प्रश्न बोला आज वार्षिक सूधर हार पाँच पार्सेंट थे ह्रास पे चार पुन समस्त तीन चार पार्सेंट हो एक व्यक्तर चल्लिस टाक आय कमे गलो तरह मूलधन कत आगे छो फाइव पार्सेंट एक् कमे से कत ये फोर समस्त दर तीन सरि तीन चार तो ये लेखा जाए चार चार षोलो 
सतर अठारो उन्नीस उन्नीस बार तो एक् कमे उन्नीस बार तेज़ टोटल राश्ट कत तो टोटल रिड्यूस होता है फोर चार पाँच कूड़ी माइनस उन्नीस तेल एखे पाँच वन बोर तेल वन बोर हे अंश कमे गे तो वन बोर जो ह्रास पे ह्रासर पर परमाण चल्लिस टाक तेल वन बोर जो चल्लिस है एक हे चल्लिस गुण चार ए बला आज तरह मूलधन तेल हंड्रेड पार्सेंट है चल्लिस गुण चार गुण एकश तेल एखे पाची चारे चारे षोलो षोलो एक के षोलो हज़ार एट हे प्रश्न उत्तर एर पर प्रश्न बोला आज है वार्षिक सर टेन पार्सेंट हारे सूदे क हार सूदे वार्षिक दस पार्सेंट हार छः हज़ार छः पंचान्न टाइम तेल चक्रवृद्धि मुनाफार क्षेत्र में जी मूलधन सी इक्ल पी इन टू वन प्लस आर टू दि पार एन सो एखे सी एर मान का कत सी एर मान हो सिक्स सिक्स फिफ्टी फाइव मान छः हज़ार पाँच छः पंचान्न टाइम पी मूलधन हमारे पाँच हज़ार इंटू वन प्लस आर एर मानट हमें टेन पार्सेंट मैं वन ब टेन तरह हमें एन तो हमारे एन एर मान बेर करते हैं तो सो हमारे एटे पास पार कर दी जो है पाँच हज़ार तेल लिखते परि एवं जो एखे जो करी दस दस गो नीले नीचे जा दस ए दस और एगारो तुर्दी पर एन तेल एखान जो करते एगारो बन एन इक्ुअल ये जो भांगाई पाँच दिए काटले हमारे आज पाँच एक पाँच एक हज़ार और यहाँ पाँच दिए काटले पाँच एक पाँच तीन पाँच सा पंद्रह तीन पाँच सा पंद्रह ए पाँच एक पाँच तेरश एकत्रिस लेखा एगारो बस तरह हे कि एगारो गुण एगारो एकश एकुश और तरह आरोप एगारो गुण कर ले तेरश एकत्रिस तेल एखान जेहतु एटा एट बेस ठीक है तेल एन इक्ल डेक्ट लिखते परि थ्री तो तीन बस एट होते हैं एर पर प्रश्न चार जन पुरुष छः जन बालक समान क्ज करते कत जन पुरुष चौबीस जन बालक समान क्ज करते बेर करते बला चौबीस जन बालक समान क्ज करते कत जन पुरुष पुरुष बेर करते हैं तेल छय बालक का समान हे चार जन एक जन समान समान छय चार सरि चार बय तेल बला चौबीस जन बालक समान समान है ऊपर टोटी फोर गुण करते हैं चार सक चौबीस साढ़े चार षोलो अन्सार है षोलो जन एर पर प्रश्न को संख्यार बर्गमूल दस जो कर ले जोगफल चार वर्ग है तो को संख्यार बर्गमूल बोलते हमारे संख्या रूट ओवर एक्स एटार बर्ग एक्स संख्या जो है संख्या हो एक्स तर बर्गमूल से रूट ओवर एक्स एर साथ करते हैं टेन इक्ल जो से बला आज है चार वर्ग है चार वर्ग चार चार षोलो तेने लिखते पर रूट ओवर एक्स इक्ल षोलो माइनस टेन तेल पाची से चार सरि छय रूट ओवर एक्स इक्ल जो छय एक्स छय छत्तीस ये संख्या छत्तीसर वर्गर सा वर्गमूल से दस जो करी तेज़ षोलो एरपर अंक देवे जान बु माइनस वन ब्री प्लस वन बोर माइनस वन बै प्लस डट डट एखे हे साधारण धारा साधारण पद को तो साधारण पदे सूत्र आट एखे अनेकगुल सूत्र देव आनेकगुल अपशन देव आपशन मैं देखते हैं जो कौन अपशनटार कारण याराटी सठीक है तो हमें जो एखे ख नम्बर बस है ख नम्बर आज वन टू दि पार एन माइनस वन नीचे हमारे एन प्लस वन आखने जो देखा जो एक पदर मान ये प्रथम पद द्वित पद हमारे द्वित पद इक्ल अनुक्रमे द्वित पद एन इक्ल टू तो एन एस जैगे टू जो बसिए जो माइनस वन ब्री पाई धाराटी सठीक एनसार तब एन एर मान दुई बसिए देखी माइनस वन टू माइनस वन नीचे हे एन हे टू प्लस वन एखे पासी हे माइनस वन ऊपर वन और नीचे हे थ्री तेल एखे पाँच माइनस माइनस वन ऊपर वन मैंने वन ब्री तेल वन बै थ्री आर्ट से ताल ये धाराटर जो साधारण पथ हो सठीक अच्छा एरपर अंक देव आज है वन कमा वन कमा टू थ्री फाइव एट एट हे एटर बर अंक एट फिवन एक संख्या जो देखें एखे प्रत्येक क्षेत्र वन वन साथ वन जो कर लेकिन जो जिरो दी वन साथ वन जो कर ले टू पाँच टूर साथ वन जो कर थ्री थ्री साथ जो कर पाँच और पाँच तीन जो कर आठ तो यह एगारोतम पदटी तेल एटे प्रथम पद एखे पद आज एक दुईटा तीन ट चार्ट पाँच छा तो सिक्सतम पद तो सेभनतम पद है कि पाँच आठ पाँच तेर एटतम पद है तर प्लस आठ नाइनतम तर प्लस आठ कत है एकुश एकुश प्लस तर ये दई तीन और एक चार एवं दर एक तीन चौत दशमतम पद है चौत जो हम तर तीन चार एकुश है तो चौत और एक जो कर लेना पा हे फिफ्टी फाइव एगारोतम से फिफ्टी फाइव जो है थार्टी फोर 
थार्टी फोर जो जो करी तेज़ एखे पा हे एट्टी नाइन तो एट्टी नाइन हे प्रश्न उत्तर दस एक वित्तर वेशाद्य आर के जो एक वित्त वेशाद्य आर आए और के जो बृद्धि कर आर प्लस एन कर ले वित्तर क्षेत्रफल चार गुण है आर मान कत जो आर छो तक क्यों क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्यी छो जो बीते पाए स्कोर जो आर प्लस एन कर लम तक कि बृद्धि पा पा इंटू आर प्लस एन स्कोर तो ये हलो तो एन एट हार पर बोला आज क्षेत्रफल चार गुण है तेज़ एखे आसार पर चार गुण तेज़ के जो पाए स्कोर से भाग करी तरह चार बन लेखा जाए तो एखे जो पाई पाई केटे गले एखे थके प्लस एन हल स्कोर बर स्कोर इक्ल फोर तक लिखते परि जे आर प्लस एन हल स्कोर इक्ल फोर आर स्कोर तेल जो स्कोर एखे उठाई दी तक पासी टू आर तर प्लस एन माइनस टू आर इक्ल जिरो तेल एखे पासी बेर करते हैं माना तो माइनस आर इक्ल माइनस एन आर इक्ल एन एट से प्रश्न उत्तर अच्छा एरपर प्रश्न दो जोगफल एक समकोण समान हम एक कोण अपरटी प्रोक्षण बोले जो दुईट कोण जो मिले नब्बे डिग्री है तेल से एक अन्य प्रोक्षण और जो नब्बे डिग्री बेसि मैं एक सौ आशी डिग्री है से सम्प्रोक्षण अच्छा एर पर अंक है एक्स स्कोर प्लस सेभन एक्स प्लस ए राशि टी एक्स माइनस फाइव द्वारा विभाज हम एर मान कत सेभन एक्स प्लस ए ए राशिटा ए राशिटा के बला आज है जो एक्स माइनस फाइव द्वारा जदि विभाज्य है तो एर भैलू कत है तो एक्स माइनस फाइव द्वारा विभाज्य हर कंडिशन हे एक्स इक्ल फाइव द्वारा ये पूरा समीकरण जिरो होते हैं तो लिखी फाइव स्कोर प्लस सेभन पॉइंट फाइव प्लस ए इक्ल जिरो सो एखान पाँच पाँच सब पचिस प्लस पाँच सात पैंत प्लस ए इक्ल जिरो तो ए इक्ल हमें पासी टोटी फाइव प्लस थार्टी फाइव सरिट माइनस है यहाँ माइनस तक पासी हमें माइनस सिक्सटी तो माइनस सिक्सटी हो प्रश्न उत्तर अच्छा एरपर अंक बला आज है जो एक्स बै प्लस वाई बस इक्ल जो सिक्स है तो बेर करते हैं एक्स स्कोर बै स्कोर प्लस वाई स्कोर बस स्कोर इक्ल व्हाट एटर भैलू तो बेर करते हैं सो एखान जो करते एक प्लस हो करी तो पास एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ल सिक्स एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर पॉइंट कल पास सिक्स वाई अच्छा एखे हमें लस हो करब वाई स्कोर एक्स स्कोर जो लस हो करा तो एखे पा एक्स स्कोर मैं एक्स टू दे फोर प्लस वाई टू दिवार फोर अच्छा तो हमें लिखते परि जो एक्स फोर और एक्स स्क वाई टू दे फोर के भांगाते परि ए भाव वाई स्कोर तरह स्कोर नीचे आज एक्स स्कोर वाई स्कोर एट ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र तो लिखते परि ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू एक्स स्कोर वाई स्कोर नीचे आदमी एक्स स्कोर वाई स्कोर तेल एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मान रहा है सिक्स एक्स वाई तरह स्कोर माइनस टू एक्स स्कोर वाई स्कोर नीचे आज एक्स स्कोर वाई स्कोर तो एखे हमें लिखते परि हे छः छत्तीस एक्स स्कोर वाई स्कोर माइनस टू एक्स स्कोर वाई स्कोर नीचे आज एक्स स्कोर वाई स्कोर तो ये दू जो वियोग करी तेल एखे थे थार्टी फोर एक्स स्कोर वाई स्कोर नीचे हम एक्स स्कोर वाई स्कोर तो ये केटे गलो थे थार्टी फोर एट से प्रश्न उत्तर अच्छा इस पर लगे प्रश्न लग एक्स टू दि पार वन बट्टी वन इक्ल माइनस फोर हम एक्सर भैलू टाइम बेर करते हैं सो एरक क्षेत्र में जो जी एक्स टू दि पार माइनस फोर इक्ल वन बट्टी वन सो एखे एक्स टू दि माइनस फोर इक्ल लिखते परि थ्री टू दि पार माइनस फोर तेल एट समान आज लिखते परि एक्स इक्ल थ्री प्रश्न उत्तर तो यह अपशन नहीं प्रश्न भूल आसे एर पर प्रश्न देव आज से एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्ल जिरो हम एक्स भाग एक्स भाग एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्ल कत हो तो सो एखान लिखते परि एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स प्लस वन एखे एक एक्सट्रा एक्स रखल मैं एखे चार्ट एक्स छोड़ो एखान माइनस थ्री एक्स रखे एखे एक रख से इक्ल जिरो तो लिखते एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्ल एक्स तेल एट एट समान एटुक समान लिखते परि एक्स भाग एक्स एक्स के एक्स दे भाग कर लेसार है वन एट से प्रश्न उत्तर एरपर प्रश्न बला आज है एक जमिन दर्ग हे नब्बे फुट ए पोस्त हे आशी फुट एट्टी फुट एट अवश्य आयताकार वही जमिर परमाण कत जमिर परमाण पाँची आठ नौ बहत्तर 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 शो एक जो सात सौ बीस दिए भाग करी कारण सात सौ बीस जानी सात सौ बीस फुट समान समान एक काटा तो सात सौ बीस दिए भाग करी तो टेन दस काटा एर पर प्रश्न बला आज है जी सी टी रम्बसर एक रम्बस है 
আমরা যদি এরকম একটা রম্বস আঁকাই এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি তো এ বি সি ডি রম্বসের কোন এ বি সি যে এই কোনটা একশো বিশ ডিগ্রি আসা এখানে এটা কখনো একশো বিশ ডিগ্রি হবে না এ কারণ আমরা বিটা এখানে দিলাম এখানে সি দিলাম এখানে ডি দিলাম এটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি হওয়ার সম্ভাবনা আচ্ছা সরি এটাও একশো বিশ হবে না আচ্ছা এটা একটু চেঞ্জ করে আঁকি এইভাবে যদি আমরা আঁকি তাহলে আমরা যদি এটা এই কোনটা কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি হতে পারে বা এটাও কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি হতে পারে তাহলে আমরা এটা রাখি এ এটা রাখি বি এটা রাখি সি এবং এটা রাখি ডি তাহলে এ বি সি ডি কোনের এটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি আচ্ছা তারপরে বলা আছে ওই লম্ব এ বি তাহলে ওই লম্ব এ বি এ বির উপর একটা লম্ব হবে সেটা হচ্ছে এই যে এটা ও ই ওই লম্ব হচ্ছে এ বির উপরে তাহলে এখন বলা আছে যেটা যে কোন এ ও ই কেন কোন হচ্ছে এ ও ই তাহলে দেখেন এখানে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে ওটা আমাদের এখানে দিব এবং ইটা হবে দেব এখানে তাহলে আমাদের এর সাথে ও ই একটা সম্পর্ক হচ্ছে তাহলে এই কোনটা হবে নব্বই ডিগ্রি কারণ হচ্ছে এটা এই যে এই সমান্তরাল এই বাহুর উপরে এটা হচ্ছে লম্ব এই কারণে এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি হবে আচ্ছা এরপরে প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এ বি সি এর কোন এ বি সি এ বি সি হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এ বি সি এর হচ্ছে কোন এ বি সি কল ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে কোন বি এ সি এটা হচ্ছে এ বি সি এবং কোন বি এ সি এটা হচ্ছে আমাদের ষাট ডিগ্রি তাহলে বি সি বাউকে যদি আমরা ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি তাহলে এ কোনের ভ্যালুটা কি হবে তাহলে আমরা জানি যে একটি এ বি সি ত্রিভুজের এটা হচ্ছে টোটাল কোনটা হচ্ছে আমাদের একশো ডিগ্রি তার থেকে যদি আমরা ফোর্টি ফাইভ এবং সিক্সটি বাদ দিই তাহলে এই কোনের ভ্যালুটা আমরা পাবো হচ্ছে এই কোনের ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি আবার এখানে পুরো এই যে এই কোনটা একশো রকম আছে একশো ডিগ্রি একশো থেকে যদি সেভেন্টি ফাইভ বাদ দিই তাহলে এখানে পাবোটা হচ্ছে একদম একশো ডিগ্রি তাহলে এই যে এটুকুর মান হচ্ছে একশো ডিগ্রি আচ্ছা পরে প্রশ্নে বলা আছে যে ফোর একক ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল ফোর একক প্রস্তু বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান হলে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যগত তাহলে ফোর একক ব্যাস বিশিষ্ট তাহলে আমাদের ব্যাস দেওয়া আছে ফোরে তাহলে ব্যাসাধ্য হবে টু এ তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল পাবো টু এ পাই টু এ স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পাই দুই দোকানের চার এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের কি এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা কার সমান হবে এক্স গুণ ফোর এ মানে আয়তক্ষেত্রের যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তু আছে তার ক্ষেত্রফলের সমান হবে এই ফোর পাই এ স্কোয়ার তো এখানে আমাদের এক্সের মানটা বের করতে হবে এক্স ইকুয়াল ফোর পাই এ স্কোয়ার নিচে আছে আমাদের হচ্ছে ফোর এ তো ফোর ফোর কেটে গেলো এ কেটে গেলে থাকে হচ্ছে এ পাই এটাই হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর পরে অঙ্কটি ছিল প্রথম সাতটি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান কত তো প্রথম সাতটি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান সেটা হবে যে আমাদের প্রথম সাতটি স্বাভাবিক সংখ্যা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেন সেভেন তো এগুলোর আমাদের গড় করতে হবে গড় করার জন্য যোগ করে দিব আমরা সবগুলো যোগ করে দিব যোগ করে দেওয়ার পরে জাস্ট আমাদের সাতটা সংখ্যা সেভেন ভাগ করব তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে দুই হাজার তিন ছয় ছয় হচ্ছে দশ পনেরো একুশ আর সাত হচ্ছে আঠাশ তাহলে আঠাশকে যদি আমরা সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ছয় সাতটা চার সাতটা আঠাশ তাহলে এখানে আমাদের গড়টা পাচ্ছি হচ্ছে চার এখন যেটা করতে হবে এখন যে প্রত্যেকটা সংখ্যা পরিমিত ব্যবধান করার জন্য এখানে রুট ওভার হবে রুট ওভার মানে পুরোটার উপরে রুট ওভার তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ফোর তারপরে হোল স্কোয়ার এরকম করে টু মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস এই যে থ্রি থ্রি মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস ফোর তারপর হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর তারপরে হচ্ছে হোল স্কোয়ার এবং তারপরে সিক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার দেন হচ্ছে সেভেন মাইনাস ফোর তারপরে হচ্ছে হোল স্কোয়ার এবং এই পুরোটার উপরে কিন্তু রুট আছে হ্যাঁ এবং এর নিচে থাকবে হচ্ছে সিক্স গড়টা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এখানে ওয়ান মাইনাস ফোর থ্রি থ্রি উপর স্কোয়ার মানে কি নয় এখানে মাইনাস সাইন আছে বাট স্কোয়ার করার জন্য উঠে গেছে এখানে দুই দুই দুকানে চার প্লাস এখানে কত এটা তিন তিন থেকে চার বাদলে এক প্লাস এখানে জিরো প্লাস এখানে পাঁচ থেকে চার এক প্লাস দুই দুকানে চার প্লাস চার সাত থেকে তিন তিন থেকে নয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে রুট ওভার আসে উপরে তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি নয় আচার কত নয় দশ চোদ্দ চোদ্দ আর এখানে আবার চোদ্দ 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 আঠাশ আঠাশ থেকে ছয় ভাগ করলে হয় এত তো ছয় আচ্ছা সরি এখানে ছয় হবে না এখানে হবে সাত যে সাতটার সংখ্যা এখানে হবে সেভেন এখানে হবে সেভেন তাহলে পরে চার সাতটা আঠাশ তাহলে রুট ওভার চার এরকম করলে হবে দুই এটা হচ্ছে দুই হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এরপরের অঙ্কটা বলা হচ্ছে যে দুইটা পনেরো মিনিটের সময় ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন তো এটা এটা একটা
পনেরো যখন হবে তাহলে কিন্তু এখানে থাকবে এখানে থাকবে মিড ডে কাটা তাহলে কি এটা হচ্ছে এই বারোটার সাথে কি নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা জানি কি যে ঘন্টার কাটা যদি একবার ঘরে ঘন্টা মিনিটের কাটা যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি করে মানে এক ঘন্টা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি ঘরে সেটা হচ্ছে ষাট মিনিটে ষাট মিনিটের জন্য ঘন্টা ঘন্টার কাটা ঘরে কিন্তু এক খাজ আর এই এক খাজ ঘোরা মানে সেটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি ওই এক খাজের পরিমাণ দেখা যেমন হচ্ছে নয়টা থেকে দশটা তিরিশ ডিগ্রি এরকম দশটা থেকে এগারো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে মিনিটের কাটা মিনিটের কাটা তিনশো ষাট ডিগ্রি খুললে ঘন্টা কাটা ঘুরে তিরিশ ডিগ্রি মিনিটের কাটা এক ডিগ্রি খুললে ঘুরে তিরিশ বাই তিনশো ষাট এবং মিনিটের কাটা যদি নব্বই ডিগ্রি ঘুরে নব্বই ডিগ্রি বলতে এই যে পনেরো যেহেতু পনেরোতে থাকবে এখানে থাকবে হচ্ছে পনেরো মিনিটের কারণে নব্বই ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রির জন্য ঘুরবে সে হচ্ছে তিরিশ তিনশো ষাট গুণ উপরে নব্বই তাহলে চার নং ছত্রিশ চার তা চার দিয়ে তিরিশ করলে সেভেন পয়েন্ট টু তাহলে এটা করতে হবে কি এটা আমাদের ওই তিরিশ থেকে বাদ দিতে হবে তিরিশ মানে এক খাজ এই যে এটা মনে করেন যে এখানে দুইটা পনেরো তাহলে এখানে দুইটা থেকে তিনটা দুইটা থেকে যখন এই মিনিটের কাটা যখন এখানে থাকবে অর্ডার পারে থাকবে তখন এটা কি এটা একদম সেম ঘন্টা কাটা দুইয়ের উপরে থাকবে আর যখন এই পনেরো যখন মিনিটের কাটা ঘুরে একটু আসবে এখানে মানে এই পনেরো মিনিটে আসবে তখন কিন্তু কি ঘন্টা কাটাটা কিন্তু দুইয়ের উপরে থাকবে তখন কিন্তু সে তার জায়গা থেকে একটু হলেও চেঞ্জ হবে তো সেটা কত সেটা পরিমাণ আমরা তিরিশ থেকে আমরা বাদ দিব কত এই যে সেভেন পয়েন্ট সেভেন সাড়ে সাড়ে সাত এটা থাকবে হচ্ছে বাইশ পূর্ণ ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর তার মানে এখানে যে নিচে নামছে সেটার পরিমাণ হচ্ছে সেভেন ইন্টু সেভেন ওয়ান বাই টু এবং যেটুকু ব্যবধান সেটা হচ্ছে বাইশ ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর তো আসলে সবাই বুঝতে পারছেন কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে আমাদের গ্রুপে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভিডিওর কমেন্টে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আজকে এ পর্যন্ত সামনে আমার নতুন আগ্রহ ভিডিও হাজির হবো সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাই